跟往常一样，又一次起晚了。我们该去菜地里挖菜了。看来这一次菜地里菜长势还不错，把菜挖出来以后，就得重新用种子给补上，这样就能节省蔬菜成熟的时间。有了这些菜，应该可以支撑我很长一段时间了。把菜给全收集完成后，我就要去冒险了。不错不错，这次的收获果然很多。先全部放在箱子里，出去问村民买点材料。嗯、哦，这里什么鬼啊？为什么这里有一个彩虹铁傀儡在开商店啊？你在这里卖什么东西啊？给你看看吧。那行，哇，这里大部分的东西都没有见过。但是这些都需要彩虹宝石才能兑换，这东西不好弄啊！彩虹铁傀儡要彩虹宝石，应该是当食物吃的。先回去一趟，我家里也有一把彩虹镐子，制作这镐子的彩虹宝石是村里地震时出现了一条裂缝，从那里面被震出来的。既然可以从里面被震出来，那裂缝里应该是有彩虹宝石的。Nice， 这有点高啊，就这么直接跳下去，感觉会摔死的。这个位置还行，跳吧，哈哈，我就知道不错，成功下来了。接下来就是寻找彩虹宝石了，这里果然有，跟我猜测的一样。这条裂缝应该是一条彩虹宝石的矿脉，继续找应该还可以找到的。又看到了，这边还有一个矿洞，哇哦，里面的彩色宝石好多啊！这是什么？一个圆球？算了，这个就不要了。我还是继续去寻找我的彩虹宝石吧。Years later. 已经挖到了三十二颗了，应该是够了吧？我们上去吧，去兑换吧。最开始肯定得先兑换一个黑色的盔甲，穿上看看是什么样子的。哦，怎么像是一个末影人啊？被人看到肯定会被打到。还是把衣服脱下来吧。再来一把剑，现在没有用，因为没有东西让我来砍。这个盾牌不会是美国队长的吧？哇，还真是的，应该可以扔出去的。他自己回来了，就像是回旋镖一样的，打中东西还会反弹的。而且无论如何，他都会自己回来，实在是太好用了。继续来看看别的吧，这是变大还有变小器，红色的是变小，黑色的是还原，蓝色的是变大，还是变大好用，视野都变得更加开阔了。好了，继续看看别的吧。这个彩虹苹果倒是没有见过，先吃了再说。哇哦，看我的右上角，还有我的血量，这家的 buff 也太多了吧 ！Oh my god！ 哇哦，还隐身了，这苹果太屌了！再兑换一把狙击枪，这枪真不错，我还挺喜欢的。最后我们兑换一台火箭吧，把火箭发射台给摆好，然后把火箭给放上去。这样我就可以到别的星球去了。好了，这期视频就到这里了，我们下期视频再见，拜拜。危机解除，开着车慢慢的走过去，到底是大人物啊！泰山崩于眼前而面不改色，加速吧，直接起飞！现场还很混乱。
终于回到总部。我牛，豪车还挺多的，看看什么叫排面。主角终于过来，那么多年没想到组织还在这里，开始干活了。想买可乐庆祝，居然遇到女主，一见钟情，缘分就是那么莫名其妙。在搭讪吗？<笑>那天雨夜就是那么的巧合，再一次的相遇。他很好奇这个男子，但是好家伙，他害羞的跑开。<笑>那天他们正在吃饭，都很高兴啊，毕竟组织重新开始发展，谁都会高兴的吧。这时插播一条新闻，他看一眼，不丢，居然是凶案现场，出事的正是之前见到的姑娘，而且认出他的雨伞。他很震惊，有点不敢相信。带着手下直接冲出去，经过努力，终于找到。他还想求饶，不过这怎么可以忍呢？可惜被保安们发现了。就在一刀斩下的时候，保安们阻止了他们，没办法，只能将坏人交给保安。最后他被关起来，但是故事并没有结束。男主过来祭拜女主。啥子也没说就走了，嗯、啊，这他居然大吃大喝，小日子过得还不错。这时一帮人过来，他还在喝着，突然有火，保安们发现情况，赶紧跑了出去。救火吗？有人跑过去，这边还在救火，一切都要结束。这是一个古怪的小屋子，哪天发生了怪事？小房子居然慢慢的飘起来，它不断往上飘去，不断往上，越飞越高，越飞越高。<笑>究竟想去什么地方呢？它就单纯的这样飞着，比山还高，直达云霄之上。<笑>随着时间的发展，居然变成空岛的姿态，就在空中漂浮着。哎，好像有点不对，它是要降落下来吗？并没有，先上去看看。我丢，变成天空之城，建筑还挺多种多样的。那么一看还挺好看，如同小星球一般。不说废话，进去看看里面的东西是怎么样的吧。<笑>到处都是鸟语花香，在这里生活也太美好了。她是我们的女主，超级好看。找到一辆自行车，骑上就走。看来他骑车子也不算娴熟，得加强锻炼。要去什么地方呢？其实那么近的距离，走路的话就能过去了。骑车似乎是增加生活乐趣。啊、好吧，他好像是迷路。不过地方小，慢慢找也能找到。然后就来到小屋面前，这小屋就是初始的那个。来到小屋面前，直接进去。没想到这里变成学堂，看一圈没有找到。然后就往其他地方转转，还有温泉呢。为了大家着想，我就不看了吧。骑上小车继续遛弯，随着他的步伐，我感觉可以把整个天空之岛都转悠一下。这里有红色的花和绿色的花，多好漂亮啊！